Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do torneio de candidatos 2020 Segunda rodada, a gente tem aqui de brancas o chinês Wang Hao Jogando contra o holandês Anish Giri E vamos lá, vamos ver essa partida é, O Wang Hao abre aqui com a abertura inglesa A gente viu bastante da abertura inglesa na primeira rodada E o Wang Hao agora abre é, com essa mesma abertura C5 aqui pelo Giri, cavalo C3, G6, G3 Bispo G7, bispo aqui em G2 e agora cavalo aqui em C6. A gente tem aí a abertura em inglês, a variante ultra simétrica, né? como se essa posição tivesse espelhada aí no meio do tabuleiro. É, cavalo em F3 e agora E6, quebrando um pouquinho a ultra simetria, E6 com ideias de jogar D5. É, a partida segue com H4, né? então esse ataque aqui do Wang Hao já ameaça jogar H5. E aqui H6, então, pelo Guiri, se jogar H5 dá para jogar G5. É, D4, C por D4, cavalo B5, interessante a continuação aqui do chinês. É, enfim, esse lance ameaça vir para D6, tirar o rock e começar a fazer um estrago e ao mesmo tempo também ataca o peão central. É, a partida segue com D5, C por D5, E por D5 e rock. O chinês não tem pressa, o Wang Hao não tem pressa de recuperar o seu peão. É, cavalo em F6 desenvolvendo bispo em F4, ameaçando é, cavalo aqui em C7, ganhando material. Portanto, o rock colocando aí o rei em segurança, evitando os problemas é, de cavalo C7 E aqui, dama C1 Esse lance aqui, além de colocar um raio X aqui na casa de C7 Também ataca o peão aqui de H6 E aqui, A6 foi jogado Não dando tempo aqui para o Wang Hao capturar o peão de H6 O Wang Hao tem que fazer alguma coisa em relação ao cavalo E claro, ele vai recuperar o seu peão Cavalo de B por D4 é, Cavalo por D4, cavalo por D4 E agora sim, como defender o peão de H6 Rei H7 aqui pelo Guiri. É, a partida seguiu com torre em D1, colocando já pressão aqui, um raio-x no peão isolado. Então é nisso que está apostando aqui o Wang Hao, ele vai partir para cima desse peão isolado na coluna D. É, torre em E8 aqui pelo Guiri e agora dama em C7, um avanço aí, uma é, propondo a troca de damas é, é irrecusável, essa dama vai ser trocada de um jeito ou de outro. É, ou as pretas vão capturar ou as brancas capturam essa dama, não dá para evitar. Portanto, dama por C7, bispo por C7 e aqui bispo G4 pelo Guiri, colocando pressão no peão de E2. F3 protegendo, então contra-atacando aqui o bispo e o bispo está atacado. No entanto, torre A em C8 foi jogada aqui pelo Guiri. Atacando o bispo de casas escuras Bispo em A5 E agora o Guiri tem que fazer alguma coisa em relação ao bispo de casas claras Bispo D7 é, Rei aqui em F2 E agora H5 Bispo em F1 E cavalo aqui em G8 Abrindo para o bispo poder jogar E manobrando o cavalo para outros lugares Bispo em C3 protegendo o cavalo Brigando pela diagonal E agora o Guiri fala Pode ficar com essa diagonal Eu quero essa outra aqui Bispo em H6 é, torre D3 foi jogado, importante, né? Aqui o Guiri fez isso porque ele estava ameaçando uma entrada forte aqui em E3. É, então, torre D3 impedindo e agora cavalo em E7. Torre de A em D1, bispo volta para G7 e agora E3. Então, vejam como o Wang Hao aqui de brancas vai jogando lances extremamente sólidos. Né? O rei em F2, o peão em E3, o bispo em F1. Ele está se protegendo, o Guiri está soltando um pouco mais a mão aí. É, rei em G8, torre de 3 em D2 e agora bispo aqui em A4 atacando a torre. A torre vem para E1 em segurança e agora o bispo volta para D7. Cavalo aqui em E2, posição bem sólida mesmo aqui do Wang Hao. A gente tem dois jogadores sólidos é, nessa partida. A torre em C7 pelo Guiri, bispo por G7, rei por G7 e agora o cavalo aqui em C3. Mais uma vez colocando pressão no peão isolado aqui do Guiri. É, bispo em E6 protegendo, torre de E em D1 intensificando a pressão no peão central e agora... B5, por enquanto não vale a pena para as brancas capturarem esse peão, existem duas peças menores protegendo e apenas uma peça menor atacando. É, as pretas aqui estão ameaçando uma entrada com B4, portanto A3 foi jogado evitando o lance B4. Torre B8 e agora o cavalo aqui em E2, A5 preparando a expansão na ala da dama, o cavalo vem para D4 numa excelente casa central. O bispo volta para D7, trazendo uma proteção para o peão de B5, que já estava atacado duas vezes. Portanto, o peão agora está protegido e o Wang Hao é, não, não permite a expansão na ala da Dama das Negras com o lance B4. A para o B4, A para o B4 e agora o Guiri 
que é a coluna A, torre aqui em A8, torre B2, o Wang Hao já prevê que o peão dele de B4 vai virar um alvo e já protege com torre B2. Torre em A4, aqui pelo Guiri, torre de D em B1, intensificando a defesa e torre aqui em B7, agora protegendo mais uma vez o peão de B5. É, torre C1 e agora a torre de B em A7, é, e agora a gente vai ter aí essa briga, né? o peão de B5 está desprotegido, cavalo por B5, bispo por B5, bispo por B5 e agora a torre em A3. Então aqui o Guiri permitiu né, as brancas ganharem aí um peão para enfim intensificar a sua pressão no peão de E3, o cavalo poderá vir para F5, é, vamos ver como a partida segue, bispo em E2, torre aqui em B7 atacando o peão de B, é, B5 e agora a torre aqui em B6, parando esse peão de uma vez por todas, é, torre aqui em D1 e rei em F6, o rei vai se juntar à luta nesse momento, torre de D em D2, torre B7, dando a casa de B6 para o cavalo, ele vai para lá daqui a pouco, bispo D3, cavalo C8, manobrando portanto lá para a casa de B6, E4, D por E4, bispo por E4, a torre está atacada, a torre vem para B6, torre D7, a torre na sétima, a torre em C3, e aqui, torre B7 propondo as trocas. Torre por B7, bispo por B7. E o cavalo, finalmente, do Guiri, chegou aqui na casa de B6. Notem que B6 é uma casa escura. O bispo do Wang Hao é um bispo de casas claras. E aqui é uma manobra bem instrutiva, né? Você deve bloquear o peão passado, preferencialmente com o cavalo. O cavalo é o melhor bloqueador de peões passados, porque além de bloquear, ele continua atuando sobre casas... É... Através aí do peão, né? Então, um excelente bloqueador numa casa escura. E aqui, olhando para essa posição, né, pessoal? Mesmo as brancas com peão a mais, não fica muito claro como encontrar um plano aqui para vencer, para tentar é, avançar com esse peão. É muito difícil, uma posição ainda muito equilibrada. É, bispo em E4, rei aqui em E5, torre D2, torre aqui em B3 atacando o peão. Bispo C6 protegendo e agora cavalo C4, esse é o ponto, as pretas estão muito bem colocadas, o rei está muito bem colocado, as peças de forma geral muito bem colocadas. Então o peão a menos nessas horas passa a não pesar tanto, a torre está atacada, no entanto F4 foi jogado porque vem com cheque, rei volta para F6 e agora a torre D8, é, torre B2 cheque, rei F3 e agora a torre já está na sétima e segura, uma casa importante aqui para o cavalo, cavalo D2 cheque. É, rei em E3 e agora cavalo em F1, e esse lance ele dá cheque e também ameaça o peão. Então vejam que o bispo de casas claras não consegue fazer muita coisa aqui na defesa desses peões de casas escuras, essa posição ela é bem peculiar porque as brancas mesmo com um peão a mais não conseguem evoluir por conta dos peões, demais peões em casas escuras, uma boa posição do rei adversário e as peças bem colocadas. O rei está em cheque, tem que proteger o peão aqui de G3, o rei vem para F3 e agora cavalo D2 cheque, rei em E2, cavalo E4 cheque, mais uma vez atacando o peão, o, peão tem, o rei tem que defender o peão rei em F3 e agora ambos os jogadores aí, é pessoal, concordaram no empate. Se você previu esse resultado dessa partida, Parabéns, você é um grande, é um grande, uma pessoa que enxerga tendências, é um grande estatístico aí. É, as brincadeiras existem porque o Guiri ele é conhecido por empatar muitas partidas, é um jogador muito sólido, então essa brincadeira é eterna no xadrez. A gente sempre vai fazer, não tem jeito. Mas o Guiri, claro, um super grande mestre, um super jogador. É uma partida muito precisa dos dois lados, vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com, vejam só. 98,1% de precisão aqui para o, o, o... Quem que tava de brancas mesmo? Já me deu branco aqui. O Wang Hao. O Wang Hao e 97,7% para o Guiri. Né? Então vejam a precisão absoluta dos dois jogadores. 38 dos lances do Wang Hao foram os melhores. 35 para o Guiri. 6 lances excelentes para o Wang Hao. 8 para o Guiri. 10 lances bons para o Wang Hao contra 9 do Guiri. Cinco lances aí de livro. E olha só, gente. Duas imprecisões do Wang Hao, três do Guiri e só na partida toda. O gráfico é muito interessante mesmo. Com apenas imprecisões, as brancas ficaram realmente melhores. É, com um peão a mais. Mas realmente o computador ele dá a pontuação melhor. No entanto, um peão a mais nessa posição não era uma vantagem real. É muito difícil converter é, realmente aquele peão a mais para uma vitória. Eu cheguei a dar uma pesquisada com o computador para ver se em algum momento o Guiri... É, falhou, se tinha o jeito de o Wang Hao encontrar, forçar alguma vitória, eu não encontrei, mesmo com o auxílio de computadores então fico com a impressão de que realmente nessa posição em particular esse peão a mais não faria tanta diferença, 
É, mas é isso, se você já ouviu alguma opinião diferente, alguma análise de algum grande mestre, quiser postar aí nos comentários, fique à vontade, vai ser de grande contribuição. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da partida. A gente segue com mais cobertura aí do torneio de candidatos no canal Xadrez Brasil. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!